एवरीवन वेलकम टू हेल्प फॉर स्पेशल अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इट इफेक्ट्स एट लीस्ट फोर आउट ऑफ हंड्रेड चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड है वी आर टॉकिंग अबाउट सेरिबल पॉलिसी इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट सो मैनी टॉपिक्स वट डू मीन बाई सेरिबल पॉलिसी वट आर द कॉजेज साइन एंड सिम्टम्स फीचर्स ऑफ सी पी टाइप्स ऑफ सेरिबल पॉलिसी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ associated problems differential uh, diagnosis intervention in cp assistive devices in cp home care preventions hello everyone myself shivani i am a physiotherapist working with special needs children today we are going to discuss about cerebral palsy cerebral palsy is a pure motor non progressive disorder प्योर मोटर मीन्स देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल्स ऑनली नॉन प्रोग्रेसिव मीन्स अगर ब्रेन का कोई भी एरिया लाइक like अगर डैमेज हुआ है ड्यूरिंग बर्थ तो वो जो है वो परमानेंट डैमेज रहेगी वो प्रोग्रेशन नहीं होगा विद इन द एयर नॉट इवन विद इन द एज और ड्यूरेशन मेन कॉजेज ऑफ सेरिबल पॉलिसी इंक्लूड्स प्री नेटल और नेटल और पोस्ट नेटल विच इंक्लूड्स पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया एंड एबनॉर्मल डेवलपमेंटल ऑफ द ब्रेन थर्ड वन इज आर इंट्राक्रेनियल हेमरेज दीज थ्री कॉजेज मेनली अकर्स दीज आर द मेडिकल कॉजेज विच मेनली अकर्स ड्यूरिंग प्री नेटल नेटल एंड पोस्ट नेटल ड्यूरेशन प्री नेटल कॉजेज में मेनली हमारे आ जाता है जो कि प्रेगनेंसी से पहले का पीरियड होगा लाइक फर्स्ट मंथ से लेकर के नाइन मंथ के ड्यूरेशन में जो मदर के साथ चैलेंजेस रहेंगे या इन्वायरमेंट रहेगा वो किस तरह का रहेगा लाइक like अगर मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है या मदर किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रही है या कोई किसी तरह का तनाव मदर के साथ बना हुआ है या मदर के ये सारे कॉजेज जो हैं मतलब ये इफेक्ट करते हैं तो ये सारे कॉजेज बर्थ से पहले के हैं लाइक वन मंथ से लेकर के नाइन मंथ के ड्यूरेशन में जो भी रहेगा मदर के साथ कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है मदर को लाइक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या मदर को हाईग्रेड फीवर रहा है कोई किसी तरह की मेडिकेशन मदर ने ली है मदर स्मोकिंग करती है एल्कोहल लेते हैं तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो बच्चे को इफेक्ट करते हैं दीज आर द कॉजेज दीज आर द प्री नेटल कॉजेज अब हम नेटल कॉजेज की बात करें तो नेटल कॉजेज वो होते हैं जो भी ड्यूरिंग बर्थ होते हैं जैसे कि ड्यूरिंग बर्थ जो है वो बच्चे के साथ क्या कॉम्प्लिकेशन या मदर के साथ क्या कॉम्प्लिकेशन रहती हैं जिससे कि बच्चे के ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है तो इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली भी पड़ सकता है या मदर के थ्रू भी पड़ सकता है तो ड्यूरिंग बर्थ हमारे जैसे ब्रीच प्रेजेंटेशन रहती है ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है जिसमें कि नॉर्मली जो बच्चे की पोजिशनिंग रहती है वो लॉन्गिट्यूडनल रहती है मीन्स की हेड जो है वो सर्विक्स के साइड आउट निकलेगा पहले और जो लेग्स होंगी वो अंदर के साइड रहेगी लेकिन इन ब्रीच प्रेजेंटेशन लेग्स या पेल्विक एरिया बच्चे का जो रहता है वो सर्विक्स के साइड रहता है तो बाहर की साइड रहता है जिसमें कि कॉम्प्लिकेशन बनती हैं जो सर्जरी के दौरान रहती हैं मदर के साथ फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट फोर्स एफ डिलीवरी अगर हुई है या सीजेरियन है सीजेरियन में भी कॉम्प्लिकेटेड है मदर का बीपी ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है या फिर बच्चे के साथ लाइक उसे डिले कराए है प्री मेच्योर बर्थ है मतलब नाइन मंथ अगर ड्यूरेशन है उससे पहले अगर सेवन और एट मंथ में हो रहा है तो वो भी एक कॉस्ट सी का माना जाता है नेक्स्ट आ जाता है कि अगर नेटल कॉजेस के दौरान जो है वो ऐसे क्या जैसे कि फोटोथेरेपी हो गई या सीवियर जॉन्डिस बच्चे को हो गया जॉन्डिस अगर है तो जॉन्डिस जो है वो लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा ये कुछ कॉजेज हैं हमारे जिसे हम नेटल कॉजेज बोलते हैं फिर आ जाते हैं हमारे पोस्ट नेटल कॉजेज पोस्ट नेटल कॉजेज में मेनली बच्चे के साथ अगर बच्चे को कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है या किसी वजह से बच्चे को एकदम से इन्फेक्शन टाइप हो गया लाइक मैन हमारा है या ब्रेन ट्रामा ट्यूमर्स या कुछ भी कोई भी रीजन जो है वो सेरिबल पॉलिसी का इस तरह से हो सकता है नेक्स्ट इज आर साइन एंड सिम्टम बट आर द साइन एंड सिम्टम्स इन सी तो मेनली जो साइन एंड सिम्टम सी में रहते हैं uh, जो कि पेरेंट्स जो है वो सफ़र करते हैं कई बार पेरेंट्स जो है कंप्लेंट लेके आते हैं कि मैम हमारा बच्चा गर्दन नहीं संभाल पा रहा या करवट नहीं ले पा रहा या घोड़ा बन के नहीं चल पा रहा ये uh, कुछ चीफ कंप्लेंट्स जो पेरेंट्स की साइड से रहते हैं तो मेनली हमारा रहता है डिले डेवलपमेंटल माइल ये पहला साइन रहता है सी का जिसमें कि बच्चा जैसे नॉर्मल ड्यूरेशन विद इन थ्री मंथ्स जो है वो बच्चा नेक होल्डिंग कर लेता है विद इन सिक्स मंथ जो है वो रोलिंग करता है विद इन स्पोर्ट बैठ सकता है लेकिन सी पी में क्या होगा अगर बच्चे के साथ ये डिले हो रहे हैं लाइक अगर नेक कंट्रोल है रोलिंग है 
क्वाड्रिपुड या क्रॉलिंग करता है बच्चा या नीज पे खड़ा हो रहा है या हाफ नीलिंग है हाफ नीलिंग के बाद हमारा स्टैंडिंग आता है स्टैंडिंग के बाद वॉकिंग आता है अगर इन डिले इन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में डिले हो रहा है किसी ना किसी के तो, तो ये पेरेंट्स के लिए एक चिंता का विषय है उन्हें तुरंत पीडियटिशन से कंसल्ट करना चाहिए फिर आ जाता है हमारा सोशलाइजेशन हो गया या हमारा ग्रॉस मोटर फंक्शन हो गए फाइन मोटर फंक्शन हो गए हमारे कॉग्नेटिव स्किल्स हो गए तो बच्चे में ये सब डिले रहता है हालांकि सब ये डिपेंड करता है कि सी की सीवियरिटी क्या है या सीपी किस तरह से कितने इफेक्टिव है किस ब्रेन के किस एरिया को हैम्पर कर रही है वो चीज तो वो उसको इफेक्ट करता है नेक्स्ट आ जाता है हियरिंग एंड आई साइट प्रॉब्लम बच्चे के साथ मेनली हियरिंग एंड आई साइट ये एसोसिएटिव प्रॉब्लम में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती मेनली सीपी में स्क्विंट की प्रॉब्लम मोस्टली देखी गई है नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम विद ब्लैडर एंड बॉबल दैट मीन्स कि बच्चा जो है वो यूरिन जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा उसके साथ ये इशूज कॉमनली रहेंगे क्योंकि उसकी जो मूवमेंट्स रहती हैं वो मोस्टली लाई डाउन रहेगा या सिटिंग में रहेगा तो उसके जो मसल्स रहेंगे पैल्बिक फ्लो मसल्स रहती हैं वो बहुत ही वीक हो जाती हैं टाइम के साथ तो वो उसकी वजह से वो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो यूरिनेशन हो जाएगा नेक्स्ट आ जाता है फीडिंग प्रॉब्लम ये बहुत ही कॉमन सीपी में देखा गया है पेरेंट्स जो है या मदर्स जो है वो सबसे पहले लाती है कि मेरा बच्चा जो वो फीडिंग नहीं कर रहा या सकिंग नहीं कर पा रहा ब्लोइंग नहीं कर रहा या सोलोइंग नहीं कर रहा खाना नहीं खा पाता है तो उसके साथ ओरोमेटो प्रॉब्लम भी स्टार्टिंग से रहेंगे तो अगर इस तरह का कोई इशू रहता है दैट मीन्स की सीपी के साइंस हो सकते हैं नेक्स्ट आ जाता है बींग इजली स्टार्ट लाइक अगर आप कोई भी चीज फेंकते हैं या कोई भी चीज है तो एक रिफ्लेक्स रहता है कि जिसमें बच्चा एकदम से एक्टिव हो जाएगा तो उस केस में आ, अगर वो रिफ्लेक्स जो है वो विद इन थ्री मंथ्स जो होता है वो डिमनिश हो जाता है लेकिन अगर ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग टर्म रहती है लाइक छः महीना या एक साल तक वो बना रहता है तो इसका मतलब कि बच्चे के साथ कोई ना कोई दिक्कत है तो हमें उस चीज़ को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स फीचर्स में मेनली ओवर डेवलप मसल होगी या अंडर डेवलप होगी जगह जकड़ाहट आपको फील होगी हाथों या पैरों में जकड़ाहट महसूस होगी फिर आ जाएगा पुअर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस रहता है बच्चे का पुअर पोस्चर रहेगा स्टिफ मसल्स रहेंगी एक बॉडी की एक साइड को ज़्यादा यूज़ करेगा फेबरिंग वन साइड ऑफ द बॉडी इंस्टेड ऑफ अनदर वन ऑल्सो सो नेक्स्ट आ जाएगा लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन मीन्स कि अगर नॉर्मल बच्चे से या जो कि आप दूसरे बच्चे से अगर उस बच्चे का कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं इसकी जो रेंज ऑफ मोशन ज्वाइंट्स की या मसल्स मतलब जो ज्वाइंट्स की है वो कम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट टाइप्स ऑफ सेरिबल पालसी सेरिबल पालसी के टाइप्स में मिल जाता है स्पास्टिक सेरिबल पालसी जिसमें ये बहुत ही कॉमन टाइप है मीन्स कि अगर आप सेरिबल पालसी के बच्चे देखेंगे तो 80% परसेंट ऑफ चिल्ड्रन जो होते हैं वो स्पास्टिक होते हैं नेक्स्ट आ जाता है एथेटॉइड फिर आ जाता है अटैक्जिक अटैक्जिक के बाद हाइपोटोनिक दैन मिक्सड ये हमारे फाइव टाइप्स ऑफ सेरिबल पालसी मोस्टली रहते हैं स्टिक सेरिबल पालसी में मेनली थ्री टाइप्स आ जाते हैं हेमी प्लेजिक डायाप्लेजिक एंड क्वाड्री प्लेजिक हेमी प्लेजिक जो होते हैं इनका इंटेलिजेंस लेवल जो होता है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है और इनमें मेनली सीजर्स की प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं भी हो सकती और स्पास्टिक में मेनली हेमी प्लेजिक वन साइड ऑफ द बॉडी रहेगी वन 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 साइड ऑफ द बॉडी स्पास्टिसिटी रहेगी या रिजिड रहेगी आपको टाइट फील हो सकती है नेक्स्ट आएगा हमारा डायप्लेजिक डायप्लेजिक में कोई भी दो लिम्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहेंगी लाइक हमारी अपर लिम्स भी हो सकते हैं लोअर लिम्स भी हो सकते हैं या हो सकता है लोअर एक लोअर लिम हो एक अपर लिम हो अपोजिट हो सकता है नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वाड्रिप्लेजिक क्वाड्रिप्लेजिक जो है वो मोस्ट सीवियर फॉर्म है स्पास्टिक सी पी की या सी पी की मोस्ट सीवियर फॉर्म है इसमें मेनली बच्चा जो है वो लाइन पोजिशन में ही लाइफ लॉन्ग रहता है इसमें क्योंकि इसके चारों लिम्स जो है वो इन्वॉल्व है वीकनेस ऑफ फोर लिम्स है इसमें और इस जो आपको टाइटनेस फील होगी चारों लिम्स में होगी सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा एथेटॉइड एथेटॉइड्स में मेनली हमारा वेसल गेंगलिया इन्वॉल्व होता है सो इसलिए एथेटॉइड में इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट जो होता है वो बच्चे के लिए डिफिकल्ट होता है लाइक वो कोई भी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकता या उसके साथ मेनली कॉर्डिनेशन की दिक्कत भी हो सकती है बैलेंस की भी हो सकती है और मूवमेंट्स जो होते हैं वो उसकी जो है वो ब्रेकेज मूवमेंट्स जो है वो ब्रेकेज रहेंगी नेक्स्ट आ जाता है अटैक्जिक अटैक्जिक जो है उसमें सेरिवेलम है तो सेरिवेलम का जो काम है कॉर्डिनेशन एंड बैलेंस है तो अटैक्जिक में टास्क दैट नीड फाइन मोटर स्किल्स विल भी डिफिकल्ट लाइक शू लेसेज बटनिंग अनबटनिंग जिपिंग अनजिपिंग ये जो होती है वो बच्चे को डिफिकल्ट होंगी अटैक्जिक में फिर आ जाता है हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सीपी रिजल्ट्स फ्रॉम द इंजरी टू द सेरिवेलम एंड इन्फेंट्स हेड एंड बॉडी विल बी फ्ल
नेक्स्ट सेरिबल पाल्सी नेक्स्ट सेरिबल पाल्सी इसमें साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो किसी भी दो सीपी के मिक्स रहेंगे एथेटॉइड प्लस स्पास्टिक भी हो सकता है एथेटॉइड प्लस अटैक्जिक भी हो सकता है अटैक्जिक या स्पास्टिक भी हो सकता है तो मतलब किस साइन और सिम्टम्स जो हैं वो मिक्स में स्पास्टिक या एथेटॉइड या इस तरह के दो कोई भी सी जो है वो मिक्स साइन एंड सिम्टम्स शो करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सेरिबल पाल्सी जो कि डब्ल्यू और सर्विलेंस ऑफ यूरोप ने जो है वो मिल जो क्लासिफिकेशन निकाली थी कि सेरिबल सेरिबल पाल्सी जो बच्चे हैं उनको कैसे क्लासीफाइड किया जाए उनके लेवल के हिसाब से तो ये कुछ आ, उनके क्लासिफिकेशन के रूल्स थे लाइक अगर बच्चे का सिटिंग कैसा है उसका इंडिपेंडेंस कैसा है वो किसी पे कितना डिपेंडेंट है चार्टिंग इंडिपेंडेंस कैसा है उसका या कैपेबिलिटी ऑफ मूवमेंट एंड एबिलिटी यूज ऑफ एडेप्टिव टेक्नोलॉजी ये कुछ इस तरह के उसके यूजेज रहे हैं कि वो किस तरह से उनको उन्होंने क्लासीफाई किया है लेवल के अकॉर्डिंग तो लेवल वन टू लेवल फाइव इन्होंने क्लासीफाई किया है डब्ल्यू एच ओ प्लस सर्विलेंस ऑफ यूरोप ने इसमें फाइव जो क्लासीफिकेशन से लेवल वन टू लेवल फाइव लेवल वन में जो है वो मिनिमम जो डिपेंडेंसी है और लेवल फाइव में जो है वो मैक्सिमम डिपेंडेंसी है मिनिमम डिपेंडेंसी कि बच्चा विदाउट लिमिटेशन जो है वो किस तरह से काम कर सकता है अपना वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है तो इस इसको बोलेंगे हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ सर्विलेंस ऑफ यूरोप नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स विथ सी पी इसमें मेनली हो जाता है इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर विजुअल इम्पेयरमेंट स्लो लर्नर लर्निंग डिसेबिलिटी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर ब्लैडर एंड वॉबल डिफिकल्टी सेंसरी डिसफंक्शन एंड सीजर्स दीज आर द कॉमन एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स विच अकर्स इन सी पी नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन टू और मोर कंडीशन मीन्स कि दो कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी डिसऑर्डर्स जो सेम साइन एंड सिम्टम्स दिखाते हैं उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं तो सी पी में मेनली जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस रहते हैं फर्स्ट वन इज स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी जिसका कि सबसे कॉमन साइन होता है कि ये प्रोग्रेसिव होता है जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया सेरिबल पाल्सी जो है वो नॉन प्रोग्रेसिव है लेकिन फिर भी ये साइन एंड सिम्टम्स जो रहते हैं वो कुछ कुछ सेरिबल पाल्सी की तरह इसके रहते हैं जैसे कि बोलते हैं स्पाइनल मस्कुलर ट्रॉफी नेक्स्ट इज स्पाइनल स्टेनोसिस ब्रेन ट्यूमर प्राइमरी डिस्टोनिया नेक्स्ट नेक्स्ट इज आर इंटरवेंशंस इन सेरिबल पाल्सी इंटरवेंशंस इन सेरिबल पाल्सी कंस्ट्रक्ट्स थ्री मेन ट्रीटमेंट्स विच इंक्लूड्स कंस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट सर कंस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट में मेनली ये एक टीम वर्क रहता है ये किसी एक प्रोफेशनल का काम नहीं है सेरिबल पाल्सी बच्चे के साथ टैगल करना इसमें मेनली टीम वर्क रहता है जिसमें कि हमारे फिजियोथेरापिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट स्पेशल एजुकेटर्स स्पीच थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट स्पीच स्पेशल एजुकेटर्स वोकेशनल ट्रेनर्स पर्सनल ट्रेनर्स और असिस्टिव डिवाइस एंड ऑडियोलॉजिस्ट भी शामिल रहता है तो ये एक टीम वर्क है मेनली इंटरवेंशन का जिसको अर्ली इंटरवेंशन भी बोलते हैं अर्ली इंटरवेंशन फॉर सेरिबल पाल्सी नेक्स्ट इज आर assistive devices which includes wheelchair caters prone board floor table orthotics prosthetics crutches cp chair standing frames walkers walking sticks and canes lifts power scooters these all are the assistive devices jo ki hum cerebral palsy bacche ke sath use karte hain ye depend karta hai severity एंड कौन सा उसका एरिया जो है वो ब्रेन का डिफेक्ट है लाइक like अगर स्पास्टिक क्वाड्रीप्लेजिक है तो उसके लिए प्रोन टेबल या कोई भी कॉर्नर चेयर यूज़ करेंगे अगर मेनली बच्चा जो है वो हेमीप्लेजिक है तो हेमीप्लेजिक में केन्स यूज़ करेंगे अगर बच्चा टोटली डिपेंडेंट है या बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो हम व्हील चेयर का यूज़ करता है तो डिपेंड करता है कि कौन सी सिवेरिटी है और किस किस उस इंटेंट से हम यूज़ कर रहे हैं उस डिवाइस को सो दीज आर द असिस्टिव डिवाइसिस विच आर यूज फॉर सेरिबल पाल्सी नेक्स्ट इज आर होम केयर प्रिवेंशन फॉर अ चाइल्ड सी पी बच्चों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो होम केयर प्रिवेंशन रहता है इसमें मेनली होता है इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो पेरेंट्स का होता है क्योंकि सी पी बच्चे जो हैं लाइक uh, like, हमने सी बी आर में मेनली कॉमनली देखते हैं कि सी बी आर में uh, जैसे कि हम कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन बोलते हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो uh, जिन जो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट uh, नहीं है जो कि डिपेंडेंट है दूसरों पर और जिनका फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं रहता है उन बच्चों के साथ वो कंटिन्यूसली बारह बारह चौदह चौदह घंटे के लिए एक ही पोजिशनिंग में रहे तो हमारा जो एज अ प्रोफेशन 
इसमें हमारा रोल है वो ये है कि हम उन्हें गाइड करें कि फ्रिक्वेंट पोजिशनिंग जो है वो चेंज करें बच्चे की अगर बच्चे को आप डाइपर्स पहनाते हैं तो फ्रिक्वेंटली चेंज करिए उन्हें या पोजिशनिंग रहेगी अगर वो लाइन है तो लाइन में मोस्ट कॉमन होता है वो टॉयलेटिंग या ब्लैडर एंड बॉबल डिसफंक्शन बच्चे के साथ रहता है तो वो उस तरह से जो उसको स्किन डिजीज हो सकती है या प्रेशर सोर्स हो सकते हैं तो उनको कम करने के लिए हमें बच्चे की फ्रिक्वेंट पोजिशनिंग जो होती है वो चेंज करनी होती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पोजिशनिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि पोजिशनिंग में मेनली बच्चा जो होता है वो कई तरह की प्रॉब्लम उसके साथ सेरिबल पालसी या उसके साथ फिजिकल डिपेंडेंस तो है ही है वो लिमिटेशन तो उसके साथ है ही है लेकिन उसके साथ साथ वो कई और प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेता है तो जैसे कि हम स्टैंडिंग फ्रेम यूज़ करते हैं स्टैंडिंग फ्रेम जो होती है वो हमारा काम करती है कि बच्चा आई टू आई कॉन्टैक्ट कर पाता है उसका पोस्चर सही रहता है उसके जो बोन डेंसिटी है वो मेनटेन रहती है उसके बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के कम चांसेस रहते हैं इम्प्रूव सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन रहता है प्रिवेंटिंग कॉन्ट्रेक्चर्स एंड डिफॉर्मिटी स्टैंडिंग जो है वो क्योर करता है नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाइजीन हाइजीन एक इंपॉर्टेंट रोल है सी बच्चों के साथ उनका प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए लाइक like उन्हें एक सूखी जगह या ड्राई प्लेस होना चाहिए जहाँ पे उन्हें बैठाना है या सुलाना है न, या फिर उन्हें उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है नेक्स्ट हमारा ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है क्योंकि बच्चे या तो अंडर डेवलप्ड मसल होगी या ओवर डेवलप्ड मसल होगी अगर अंडर डेवलप्ड मसल है तो बच्चे को दैट मीन्स की प्रोटीन भी चाहिए विटामिन डी भी चाहिए कैल्शियम भी चाहिए तो ऑल सप्लीमेंट्स उसके लिए बहुत नेसेसरी हो जाते हैं कहीं ना कहीं क्योंकि उससे उसकी बॉडी बिल्ड जो है वो अच्छी बनेगी अगर अंडर डेवलप्ड है तब भी ओवर डेवलप्ड है तब भी तो न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो बच्चों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेंटल केयर डेंटल केयर भी एक क्योंकि बच्चों के साथ ओरोमोटर भी इशूज रहते हैं ओरोमोटर वीकनेस रहेगी बच्चे का स्लाइवा ड्रूलिंग सब एक जगह हो रहा है तो उस वजह से उसको इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं प्लस उसको रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी हो सकती हैं रेस्पिरेटरी मोस्टली सेरिबल पालसी में बहुत कॉमन है एडवांस स्टेज पे जाकर के बच्चे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं डाइजेशन में प्रॉब्लम रहता है बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये हमारे हाइजीन रिलेटेड है जिसमें कि डेंटल केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है मोबिलिटी मोबिलिटी मीन्स की डिपेंडेंस ऑफ द चाइल्ड और पेशेंट की मोबिलिटी क्या है कौन सा साधन है वो इधर से उधर जाने के लिए यूज़ कर रहा है अगर वो उसकी सेवेरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है लाइक like वो हेमिप्लेजिक है लेकिन वो अदर मतलब अनदर साइड ऑफ द बॉडी यूज़ करके वो अपनी मोबिलिटी ईजिली कर पाता है लेकिन कई बच्चों में ऐसा होता है कि जैसे क्वाड्रीप्लेजिक हैं जिनमें चारों लिम्स की इन्वॉलमेंट जो है वो बहुत वीक रहते हैं तो इन केसेज में हमारी मोबिलिटी बच्चे के साथ क्या रहती है उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या रहता है अगर वो स्पेशल स्कूल जा रहा है तो वो किस तरह जा रहा है अगर वो क्लिनिक जा रहा है तो वो किस तरह जा रहा है अगर वो कहीं पे खेलने जा रहा है तो वो किस तरह से जा रहा है तो एक इजी और एक जो आ, हमारा जो मेन काम रहता है वो रहता है इजी और एक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बच्चे को चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए उसके लिए जितना असेसिबल हम कर सकते हैं उतना असेसिबल करें नेक्स्ट इज़ आर कंपेनियन कंपेनियन का मतलब यहाँ पे है कि बच्चा जो है वो उसका पेयर ग्रुप कैसा है या वो इमोशनली बच्चा किसके साथ ज़्यादा अटैच है या उसे कितना ज़्यादा जो है हम फोकस दे पा रहे हैं या उसका कितना हेल्प कर रहे हैं चीज़ों में तो कंपेनियनशिप भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो ये एक प्रिकॉशंस या प्रिवेंशंस बोल सकते हैं बच्चे के साथ सी बच्चे के साथ जो कि फेस करते हैं पेरेंट्स डे टू डे लाइफ में तो इन चीज़ों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है थिंक आई I'm able to uh, make you understand this topic. Uh, thank you so much. I hope you understand all the topics of CP. If you have any suggestions, please comment below. Thank you for watching this video. Please like, share, comment, and subscribe our channel. Help us special. Don't forget to hit the bell icon for the new update. If you need any help, please visit our website www.helpforspecial.com.